fue este llamado a Radio Bio Bio que alertó lo que estaba ocurriendo en el paso fronterizo y tocajón. Ya nada, ser sincero, ahí en Galpón no había nadie, no había nadie, nadie, ni la barrera estaba levantada, incluso hay una barrera que que es un ¿Sí? camino que va directo hacia la aduana boliviana. Y bueno, no había nadie, entonces nosotros pasamos, incluso anduvimos por los caminos que ocupan los chuteros, los burreros, y, y como si nada, al, al, lo único que nos encontramos en un rato fue un, un camión de los militares. 4.000 metros sobre el nivel del mar y un equipo de 24 horas llegó hasta el sector para verificar en terreno una información que generó alerta. Y con esto nos encontramos. El edificio está cerrado y la barrera sigue abierta. El complejo fronterizo Hito Cajón permanece cerrado desde el pasado 16 de junio debido a problemas del suministro de agua potable, lo cual imposibilita que dicho complejo pueda seguir funcionando. El complejo Hito Cajón se encuentra en la frontera con Bolivia, Ahí la temperatura marca casi a diario bajo cero. Puerta de ingreso a Chile que permanece así y que genera preocupación a nivel parlamentario, especialmente por las altas cifras de robo de vehículos que son llevados al país vecino a través de la frontera y de hechos delictuales que se han registrado en esa zona. Lo que se muestra en los videos que circulan por redes sociales es impresentable que estén las barreras arriba porque la gente que viene ingresando al país se vea la, la primera impresión que hay absoluto descontrol y que en Chile pareciera que las fronteras no importan y eso va absolutamente en contra de lo que se ha ido avanzando en el último tiempo en materia de control fronterizo. Me comunico con el subsecretario del Interior, eh, Manuel Monsalve, y le expreso eh, primero mi inquietud y segundo mi, eh, la rabia que uno siente cuando sabe y está poniendo todo en juego para poder controlar las fronteras a través de la ley eh, de, de seguridad. Según datos de la delegación presidencial, en 2022 se recuperaron 592 vehículos robados solo en la provincia de Loa. Otros alcanzaron a salir por la frontera por sectores cercanos a Ito Cajón, el mismo que hoy se mantiene sin personal que fiscalice. Como a su vez también Carabineros tiene una permanencia en dicho sector, entonces por ese sentido el resguardo de Ito Cajón sigue en pie. La única implicancia es que el control migratorio se realiza aquí en San Pedro de Atacama. Por ahora el control migratorio se realiza en el mismo poblado de San Pedro de Atacama, distante a 43 kilómetros de Ito Cajón. Si bien es cierto, hemos tenido problemas de abastecimiento de agua y en pos del de resguardo de nuestros funcionarios y funcionarias que ahí laboran, pero también de la población que hace uso de este importante servicio, es que hemos comunicado desde el primer momento a las instituciones públicas, por los canales oficiales, a las comunidades y también a los turoperadores de esta medida provisoria. No obstante esta problemática, el Ejército de Chile, a través de sus patrullajes y controles fronterizos, ha intensificado su labor para evitar no solo el ingreso irregular de personas, sino también eh, la comisión de delitos. Entonces ahí era mejor la atención y no nos tomaba mucho tiempo y así no hacíamos esperar mucho tiempo a nuestros clientes. Perdemos mucho, mucho turismo en la región por el caso que está cerrado. Es un tour que sale bastante. Si bien las autoridades locales aseguran que existe resguardo policial y militar permanente, en nuestro recorrido no encontramos fiscalizaciones en ruta en una zona que es parte del polígono establecido para la presencia de militares por la ley de infraestructura crítica.